अरिस्टॉटल असं वाटत होतं की जी वस्तू जड असते जिथं मास जास्त असतं वस्तुमान जास्त असतं ती आधी येईल खाली आणि ते कसं तेही त्याने सांगितलं की जेवढी वस्तू जड असेल तेवढा तिचा खाली येण्याचा वेग जास्त असेल पण हे अरिस्टॉटलने सांगितल्यानंतर एकाही माणसाला असं वाटलं नाही की आपण ते टेस्ट करून बघावं खरंच असं टाकून बघाव्यात दोन वस्तू वेगवेगळ्या वजनाच्या हे कोणालाच वाटलं नाही हे जेव्हा पहिल्यांदा असं वाटलं की असा प्रयोग करून पाहावा आणि प्रयोगातून काय सिद्ध होतं त्याच्यावरती विश्वास ठेवावा ही पहिली रिव्होल्युशन सायन्समधली झाली की आपण प्रयोग करून पाहिला पाहिजे आणि त्या प्रयोगावर विश्वास ठेवला पाहिजे आपण प्रयोग केले पाहिजेत आपण त्याचं निरीक्षण केलं पाहिजे ऑब्झर्वेशन केलं पाहिजे आणि मग जे ऑब्झर्व केलेलं आहे व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्व्ह वी शूड बिलीव्ह इन दॅट तोपर्यंत लोक कोणीतरी सांगितलंय याच्यावरती विश्वास ठेवत होते तुम्हाला माहिती आहे की बिरबलाची एक गोष्ट आहे की कान आणि डोळे म्हणजे याच्यात किती अंतर असतं किंवा प्रत्यक्ष चार बोट तर ते चार बोट अंतर असतं कारण जे ऐकलेलं असतं ते खरं असेलच असं नाही परंतु जे प्रत्यक्ष पाहिलेलं असतं ज्याला प्रत्यक्ष पुरावा असतो तर ते खरं असण्याची शक्यता जास्त असते हे गॅलिलिओने पहिल्यांदा दाखवून दिलं आणि इथं एक रिव्होल्युशन विज्ञानामध्ये ही घडली तुम्ही तुमच्या इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये रेनेसान्स हा जो धडा आहे त्याच्यात मुद्दामे घेतलंय की असं काहीतरी एक जागरण वैज्ञानिक जागरण हे व्हावं लागतं आणि असं वैज्ञानिक जागरण झाल्यामुळे मग त्यातनं प्रश्न पडायला लागले की असं का घडतं दोन्ही चेंडू एकाच वेळेला का बरं जमिनीवरती पडतात मग एखादी वस्तू वरून खाली पडते चंद्रका नाही खाली पडत असे प्रश्न हे न्यूटनला पडले आणि साधारण शंभर वर्षानंतर न्यूटनने याचं स्पष्टीकरण दिलं आपण एक छोटीशी फिल्म बघूयात पुन्हा आता त्या काळामध्ये काही सिनेमा नव्हता काही नव्हतं आणि त्यामुळे न्यूटन कसं काम करत असेल तो अभ्यास कसा करत असेल तो प्रयोग कसे करत असेल हे एनॅक्ट केलेलं आहे म्हणजे त्याचं छोटंसं नाटक केलेलं आहे जसं शिवाजी महाराजांचा जाणता राजा आपण पाहतो आपल्याला माहिती असतं ते खरे शिवाजी महाराज नाही आहेत परंतु त्या नाटकातनं आपल्याला अंदाज येतो त्या काळातल्या सगळ्या परिस्थितीचा तसं आपण या पुढच्या फिल्ममध्ये न्यूटनच्या डिस्कवरीज ज्या आहेत त्या बघूया movements of the heavenly bodies have fascinated people since time immemorial. What rules govern these movements? In the 6th century BC, there lived in Greece a philosopher named Anaximander. He taught that the earth was a disk in the center of the universe. The fires of hell burnt within it, and the vault of heaven was stretched above the earth. Above this vault were more fires, but there were holes in the vault through which we could see the flames. These holes were the stars. By the time of the astronomer Claudius Ptolemy, who lived in the Egyptian city of Alexandria in the second century AD, things had progressed somewhat. He too saw the Earth as the center of the universe, but the sun, moon and planets were attached to solid but transparent spheres which moved around the Earth. This model allowed astronomers to make fairly exact predictions regarding eclipses of the sun and moon and future positions of the planets. It is curious that a theory could be wrong and yet lead to largely correct results. It was over a thousand years before a Polish cathedral canon named Nicholas Copernicus ditched the notion that the Earth was at the center of all things. In the 16th century, he came up with the idea that the planets moved around the sun and that the Earth was one of these planets. But Copernicus was unable to prove this theory. At the start of the 17th century, more exact observations and the discovery of mathematical laws allowed the German astronomer Johannes Kepler to refine the Copernican model. Kepler established that the planetary orbits around the Sun were not circles but ellipses. He noted that a planet moved fastest when its elliptical orbit took it closest to the Sun. What he didn't know was what kept the planets moving at all. On the 4th of January, 1643, Isaac Newton was born in the village of Woolsthorpe in Lincolnshire in eastern England. His father, a farmer, died before he was born. 
His mother intended him to take over the family farm, but little Isaac was not cut out to be a farmer. For hours at a time, he would gaze out over the water while the sheep just wandered away. He preferred to sit in his room and decorate the walls with drawings of all kinds. Luckily for him, he was not forced to continue in his rustic existence. His uncle, a clergyman, enabled him to attend the grammar school in the nearby town of Grantham. He lodged with the family of an apothecary, a friend of the Newtons. There he learned to identify various medicinal herbs and was soon allowed to mix herbal remedies himself. At the age of 18, Isaac Newton matriculated at Trinity College in the University of Cambridge in order to study mathematics and philosophy. A few years later, he was appointed Professor of Mathematics at Cambridge. But his interests ranged far wider. Newton concerned himself with a wide range of physical and chemical phenomena, and he himself built the instruments he needed for his research. Using his reflecting telescope, he observed the movements of the planets in the night sky. What could it be, he asked himself, that kept the planets in their elliptical orbits? The natural philosophers, as scientists called themselves in those days, discussed various models which might explain the phenomena. One Englishman, William Gilbert, thought the movements of the celestial bodies were due to invisible and intangible magnetic forces. The French philosopher, René Descartes, preferred a different explanation. He thought the whole universe was full of material particles. The planets, he suggested, were caught up in this swarm of particles like leaves in a whirlpool. There was a young English astronomer who thought they were both wrong. Edmund Halley had been trying to formulate a theory of planetary motion for years, but a solution escaped him too. In August 1684, he visited Cambridge, where he met the 41-year-old Isaac Newton. Maybe, or so he hoped, the celebrated professor of mathematics would be able to give him a little help. Halley assumed that there must be some central force keeping the planets in their orbits. For Newton, this idea was nothing new. Many years before, while he was still a student, Newton had considered the problem. And without apparent effort, he had come up with a mathematical proof of this force and its effects. But he had never published his results. In fact, he'd almost forgotten them. Halley realized the importance of Newton's work and urged him to set out his theories in a major scientific publication. Newton agreed, and shortly afterwards started work on the Principia Mathematica, the mathematical principles of natural philosophy, a three-volume work whose publication Halley financed two and a half years later. Among other things, this work contains the three laws which form the basis of classical mechanics to this day. Newton's first law states that a body at rest will remain at rest unless acted upon by external forces. And a moving body will continue to move at the same speed and in the same direction. Newton's second law says that a force acting on a body will give it an acceleration proportional to that force and in the same direction as the force. Put another way, force equals mass times acceleration. His third law relates to action and reaction. If one body exerts a force on another, the latter will impart an equal and opposite force to the former. It is this reactive force that brings the ball to a halt and makes the boat glide back. Regarding his third law, Newton made the prophetic statement that it was the principle that would enable men of future days to fly to the stars. The principle in question was the recoil effect, which propels the rocket into the sky. 
Hot gas streams out of the exhaust, ensuring that the spaceship moves in the opposite direction. Isaac Newton decided that bodies moved because they were subject to external forces. Using the moon as an example, he showed that it could only stay in its elliptical orbit if the Earth attracted it. Opposed to this attractive force is the centrifugal force, which ensures that the moon does not crash into the Earth. The name given by Newton to the attractive force was gravitation. Using the orbital speed of the moon and the attractive force exerted by the Earth, Newton was able to prove mathematically that centrifugal force and gravity keep the planets in their orbits. However, Newton was not content with this. If the Earth's gravity can keep the moon from leaving the Earth, can the sun's gravity, he wondered, keep the Earth in its elliptical orbit? And can Jupiter's gravity keep its moons in their orbit? If the answer was yes, then gravity would be a universal property of anything with mass, and it would explain the movements of all the heavenly bodies. And so it was that Newton formulated his universal law of gravity. Knowing the masses of two bodies and how far apart they were, he was able to calculate the gravitational attraction between them. He was now able to make exact predictions of the movements of the celestial bodies. Copernicus, Kepler, Galileo, आणि न्यूटन यांनी माणसाचा दृष्टिकोन बदलला आणि त्याला योग्य दिशा द्यायचं काम आणखीन दोन वैज्ञानिकांनी केलं त्यातला एक आहे तो रॉजर बेकन आणि दुसरा आहे तो रेने देकार यांनी प्रयोग केले पाहिजेत घड विश्वात घडणाऱ्या कोणत्याही घटनेच्या पाठीमागं काहीतरी कारण असलं पाहिजे अशी मांडणी केली आणि त्यातून आधुनिक विज्ञानाचा जन्म झाला नंतरच्या काळामध्ये आणखी काही लोकांनी त्याच्यामध्ये भर घातली अनेक वैज्ञानिकांनी त्याच्यामध्ये भर घातली विज्ञानाच्या नवीन नवीन शाखा निर्माण झाल्या अठराव्या शतकाच्या शेवटी शेवटी कार्ल लिनियस नावाच्या जीवशास्त्रज्ञाने जगभर फिरून अनेक प्रकारच्या वनस्पती गोळा केल्या आणि त्यातून वनस्पतींचं क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण करण्याची एक पद्धत शोधून काढली त्याच्यानंतर एकोणीसाव्या शतकामध्ये आज आपण सगळ्यात जास्त ज्याचा उपयोग करतो त्या विजेचा शोध लागला गिलबर्ट त्याच्यानंतर वोल्टा आणि आणखीन त्याच्यासारखे लेकलांशे आहे किंवा अन्य अनेक वैज्ञानिकांनी रासायनिक अभिक्रियांच्या द्वारे केमिकल रिॲक्शन्स वापरून विजेची निर्मिती केली आणि केमिकल रिॲक्शन्स न वापरता सुद्धा विजेची निर्मिती करता येते हे पहिल्यांदा मायकेल फॅरेडे या वैज्ञानिकांनी दाखवलं एकोणीसाव्या शतकामध्ये आणि त्यातून जी प्रचंड वीज निर्माण व्हायला लागली ती वीज आपण सगळेजण आता वापरतो त्याच काळामध्ये जेम्स वॅट या वैज्ञानिकाने वाफेमध्ये किती शक्ती असते म्हणजे त्याने हिटचा अभ्यास केला उष्णतेचा आणि त्याच्यामध्ये किती शक्ती असते लक्षात आलं आणि त्यामुळे वाफेच्या शक्तीतनं आणि नंतर तयार झालेल्या विद्युत धारेतनं इलेक्ट्रिसिटीमधनं इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन किंवा औद्योगिक क्रांती झाली पण या सगळ्याची सुरुवात जी आहे ही अर्थातच मी मगाशी म्हटलं तसं सतराव्या शतकामध्ये अठराव्या शतकामध्ये भौतिकशास्त्रामध्ये किंवा फिजिक्समध्ये ज्या सगळ्या क्रांत्या झाल्या या आपण पाहतो तत्ताच्या फिल्म्समध्ये पाहिल्या त्याने या सगळ्याला सुरुवात झाली आणि आज देखील एकविसाव्या शतकामध्ये आपण सगळेजण अजूनही त्याचा शोध घेतो आहोत अजूनही आपल्याला सगळं कळलं आहे असं नाही परंतु एवढं नक्की कळलं आहे की आपल्याला कशावर विश्वास ठेवायचा असेल तर आधी प्रयोग करून पाहिलं पाहिजे लोकांनी केलेले प्रयोग जे आहेत वैज्ञानिकांनी ते समजून घेतले पाहिजेत आणि मगच आपण त्याच्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे म्हणजेच आपल्या विज्ञान दृष्टीचा विस्तार झाला पाहिजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन तयार झाला पाहिजे या सगळ्याची सुरुवात आधुनिक विज्ञानाच्या निर्मितीची ही युरोपमध्ये झाली अर्थातच भारत त्यावेळेला 
फ्यूडल म्हणजे सरंजामशाही असा देश होता मग ब्रिटिश इथं आले आणि ब्रिटिशांनी आपल्या बरोबर त्यांचं सायन्सही या ठिकाणी आणलं आणि हळूहळू भारतीय सगळ्या व्यक्तींना सुद्धा विज्ञान कळायला लागलं आणि त्यातनं मग आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय असतील जगदीशचंद्र बसू असतील किंवा अन्य सगळे जे काही त्या काळातले वैज्ञानिक आहेत दबा लिमय म्हणून पुण्यातले वैज्ञानिक आहेत या सगळ्यांनी मग भारतामध्ये ठिकठिकाणी या सगळ्या विज्ञानाचा प्रसार केला आणि आपल्याला सुद्धा ती तत्व हळूहळू कळायला लागली असा हा आधुनिक विज्ञानाच्या सुरुवातीच्या काळातला इतिहास आहे कधीतरी मला वेळ मिळाला आणि पुन्हा बोलायची संधी मिळाली तर मग रसायनशास्त्रामध्ये काय घडलं जीवशास्त्रामध्ये म्हणजे लाईफ सायन्सेसमध्ये काय घडलं डी एन एचा शोध कधी लागला किंवा त्याच्या आधी मेंडेलने प्रयोग केलेत अनुवंशास्त्रामध्ये ते कसे केले चार्ल्स डार्विनने जगभर प्रवास करून त्याचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत कसा मांडला हे सगळं आपण आणखीन कुठल्या तरी एखाद्या व्याख्यानामध्ये समजून घेऊ आत्ता जर तुम्हाला काही प्रश्न शंका असतील तर विचारायला हरकत नाही जे पाहिलं त्याच्याबद्दल जे पाहिलं त्याच्याबद्दलचे प्रश्न विचारा किंवा अन्य काही विचारायचं असेल तरी विचारायला हरकत नाही आपल्याला प्रश्न पडले नाहीत म्हणजे आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाही अंगी पाडले असा त्याचा अर्थ होतो हे सगळं पाहिल्यावरती सगळं काही समजलं असेल असं नाही आपल्याला काहीतरी प्रश्न पडले असतील आहेत काही प्रश्न नाही हा बर हा युरोपमध्ये सण हा ते मोठ जवळजवळ चाळीस किलोमीटर डायमीटर म्हणजे व्यास असलेले मोठा एक जसं तुम्ही खडक वाचल्यातनं पुण्यामध्ये पाणी कसं आणलंय बघितलं का कॅनॉलने आलंय का कसं आलंय पाईप आहे मोठा पाईप आहे लोखंडी तसा एक मोठा पाईप आहे आणि तो वर्तुळाकार आहे आता तुम्ही कधी गोपण फिरवली आहे का बघितली आहे का काय होत बर फिरवायला लागलं थोड्या वेळाने दगड फिरतो बरोबर आहे पण मग तेवढ्याच एकाच गतीने फिरतो का काय होत त्याची गती वाढत जाते हळूहळू आणि मग समजा तो दगड एकदम सोडला तिथन तर काय होत तो एका दिशेला फेकला जातो आणि मग त्याच्यावरती आपटतो ते डोकं कोणाचं तरी फुटणार कारण फिरवता फिरवता त्याचा संवेग किंवा मोमेंटम एवढा वाढवलेला असतो की त्यामुळे त्याचा आघात ज्याच्यावरती होतो त्याला धक्का बसतो इथं तसंच केलेलं आहे की काही पार्टिकल्स न्यूट्रॉन सारखे जे पार्टिकल्स आहेत ते गर 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 त्या पाईपमधनं फिरवले त्याच्यासाठी मॅग्नेटिक फील्डचा उपयोग केलेला असतो मॅग्नेटिक फोर्सचा आणि मॅग्नेटिक फोर्समुळे ते फिरायला लागतात एक जोरात आणि मग एकदम सोडले जातात दुसऱ्या पार्टिकल्सवरती की त्या पार्टिकल्सची धडक होते आणि त्यातनं अनेक पार्टिकल्स निर्माण होतात ते कोणते पार्टिकल्स निर्माण झाले हे पाहण्यासाठी त्याचे फोटो काढले जातात आणि मग त्यातनं लक्षात येतं की अरेच्या हे माहिती आहेत हे माहिती आहे हे आधीच कळले हे काहीतरी नवीन दिसत आहे अशा पद्धतीने तो प्रयोग केला जातो हा सापडलाय फक्त त्याच्या प्रॉपर्टीज आणि सगळं अजून समजायचंय पण असा काहीतरी एक पार्टिकल आहे गॉड्स पार्टिकल ज्याला म्हटलं गेलंय किंवा हिक्स बोसॉन त्याचा अस्तित्व लक्षात आलेलं आहे मोबाईल चा हे समजण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेव्ह असतात हे माहिती आहे का मला माहित नाही पण आपल्याला जो प्रकाश दिसतो म्हणजे हा प्रकाश आता आपण कळतो आपल्याला इथं प्रकाश आहे तर प्रकाशाला शास्त्रीय भाषेमध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असं म्हणतात म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड याच्यामध्ये सतत बदल होत असल्यामुळे त्या बदलामुळे जी ऊर्जा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाते एनर्जी जाते त्याला लाईट म्हणतो पण हा जो प्रकाश आपल्याला दिसतो किंवा सूर्यप्रकाश हा अतिशय छोटा असा भाग आहे ऊर्जेचा एनर्जीचा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इट्स अ व्हेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आपल्याला न दिसणारा असा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा खूप मोठा भाग आहे उदाहरणार्थ 
तुम्ही टी व्ही जर ज्यावेळेला बंद करता त्यावेळेला रिमोट वापरता किंवा चालू करता त्यावेळेला रिमोट वापरता त्या रिमोटचा पुढच्या बाजूला एक छोटासा प्रकाश ज्यातनं बाहेर येतो असा असतं तिथून काहीतरी बाहेर येतं काय बाहेर येतं आपल्याला कळत नाही तर तो जो सिग्नल बाहेर येतोय तुम्ही म्हणताय ती सुद्धा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहेत त्याला इन्फ्रारेड असं म्हणतात काय म्हणतात इन्फ्रारेड तुम्ही किती जणांच्या घरी मायक्रोवेव्ह ओव्हन आहे आहे काही जणांच्या तुम्ही पाहिलाय का मायक्रोवेव्ह ओव्हन तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी बघितलं असेल कदाचित कशासाठी वापरतात मायक्रोवेव्ह ओव्हन पदार्थ गरम करण्यासाठी वापरतात मग आतमध्ये तुम्ही तर काही गॅस पेटवत नाही काही नाही नुसतं इलेक्ट्रिकच्या त्या याच्यामध्ये प्लगमध्ये अडकवतं आणि मग इलेक्ट्रिक करंट सुरू झाला की मायक्रोवेव्ह ओव्हन चालू होतो मग आतला पदार्थ गरम कसा होतो तर आतमध्ये काही विद्युत लहरी तयार होतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन तयार होतात त्याला मायक्रोवेव्ह असं म्हणतात हे सुद्धा एका अर्थाने प्रकाशाचं न दिसणार रूप आहे त्याला मायक्रोवेव्ह म्हणतात आपण ज्यामुळे रेडिओ ऐकतो किंवा ज्यामुळे आपण टी व्ही पाहतो हे सुद्धा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहेत त्यांना रेडिओ वेव्ह असं म्हणतात तुम्ही जर पडलात कुठे खेळताना आणि हाड मोडलं तर मग तुम्हाला कुठे नेतात हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरकडे नेतात ऑर्थोपेडिक डॉक्टरकडे नेतात हाडाच्या डॉक्टरकडे नेतात तो काय सांगतो तुम्हाला आधी एक्सरे काढा ते एक्सरे जे आहेत ते सुद्धा न दिसणारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहेत अलीकडच्या काळामध्ये ज्याला कॅन्सर झालेला असतो त्याला रे रेडिएशन थेरपी करतात ती ज्या किरणांच्या साह्याने केली जाते त्याला गॅमा रेज असं म्हणतात हे सुद्धा न दिसणारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहेत म्हणजे न दिसणारा प्रकाश आहे तर प्रकाशाचे असे खूप प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये मगाशी त्याचा उल्लेख केला ते जे रेडिओ वेव्ह आहेत या रेडिओ वेव्हचा उपयोग आपल्या मोबाईलमध्ये केलेला असतो आपल्या मोबाईलमध्ये ज्यावेळेला आपण बोलतो त्यावेळेला बोलतो म्हणजे साऊंड आहे आवाज आहे आवाज काय बरं व्हॉट इज साऊंड मी आता बोलतोय तुमच्यापर्यंत कसं काय ऐकू येतं बरं काय घडतं हा मागे साऊंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मग आता मी बोलतोय तर तुम्हाला ऐकू कसं काय येतंय हे सोडून द्या माईक वगैरे समजा मी असं बोलतोय तर कसं ऐकू येतं तुम्हाला मी बोलताना इथं हालचाल करतो काहीतरी ना माझ्या ओठांची जिभेची त्यामुळे तिथल्या हवेमध्ये कंपन तयार होतात ही जी हवा आहे त्याच्या ती आपोआप नाही होत मी माझी शक्ती घालतो ना त्याच्यामध्ये मी माझी ऊर्जा वापरतो आणि मग ती कंपन म्हणजे ती ऊर्जा त्या कंपनांच्या स्वरूपामध्ये त्या वेवच्या स्वरूपामध्ये ती तुमच्या कानापर्यंत पोचतात आणि मग त्या कानाच्या आतमध्ये एक पडदा आहे डायफ्राम आहे त्याच्यावरती ज्या वेळेला ते हवेचे कण आपटतात त्यावेळेला तो कानाचा पडदा हलतो आणि तो हल्ला की त्याच्या पाठीमागे एक लिक्विड असतं द्रव पदार्थ असतो त्याच्यामध्ये त्या वेव्ह निर्माण होतात मग त्या वेव्हचा परिणाम आतमध्ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स असतात आपल्या आतमध्ये न्यूरॉन्समध्ये त्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्समध्ये बदल होतो आणि मग ते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हे मेंदूपर्यंत जातात अशी ती ऐकण्याची प्रक्रिया होते मोबाईलमध्ये एक्झॅक्ट तसंच होतं आपण बोलतो ती जी ऊर्जा आहे त्या ऊर्जेचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्समध्ये होतं त्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सचं रूपांतर म्हणून आपण थोडंसं मी सोपं करून सांगतोय पण रेडिओ वेव्हमध्ये होतं त्या रेडिओ वेव्ह बाहेर प्रक्षेपित केल्या जातात ट्रान्समिट होतात आणि दुसऱ्या मोबाईलमध्ये त्या कॅच होतात मग दुसऱ्या मोबाईलमध्ये त्या कॅच झाल्यानंतर पुन्हा उलटं घडतं त्या रेडिओ वेव्हचं रूपांतर पुन्हा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्समध्ये त्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सचं रूपांतर परत आवाजामध्ये आणि तो आवाज ऐकू येतो आणि आपण बोलताना वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीचा आवाज तयार होत असतो त्याप्रमाणे त्या रेडिओ वेव्हमध्ये सुद्धा त्या रेडिओ वेव्ह या थोड्याशा घोडेस्वारासारख्या असतात म्हणजे आपण जो सिग्नल पाठवतो तो सिग्नल त्या रेडिओ वेव्हजवरती स्वार होतात जणू काही रेडिओ वेव्ह म्हणजे घोडे आणि आपण पाठवलेला सिग्नल हा त्या घोड्यावर स्वार होतो आणि मग त्या रेडिओ वेव्ह या इच्छित ठिकाणी जातात त्याचं डिटेक्शन होतं शोधल्या जातात त्या मोबाईलमध्ये आणि एका विशिष्ट वेवलेंथची वेव्ह 
सगळ्या विश्वामधनं आपल्याकडे पृथ्वीवरती त्याचा काही आपल्यावरती परिणाम होत नाही फारसा 